ഫാമിലി <laughs> പറയുമ്പോൾ എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുക ആൻഡ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ മിസ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോയിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ മിസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വെൻ എ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ വിത്ത് വാട്ടർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫസ്റ്റ് ടു ദ സ്പൂൺ ആൻഡ് ദെൻ ടു ദ വാട്ടർ ദസ് ദ ഫ്ലോയിങ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ഇസ് കോൾഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ അതായത് ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പൂണിൽ നമ്മൾ ജലം എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ചൂട് എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ സ്പൂണിലെത്തും അതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താപം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ താപം പോകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ആ താപപ്രേക്ഷണം അഥവാ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലേ സോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് നോക്കുക ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ലെസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കുറവ് അപ്പോൾ താപപ്രേക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ താപപ്രവാഹം ഏറ്റവും കുറവ് ഏതില്ല എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും കുറഞ്ഞ് അല്ലെ പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക സ്റ്റീൽ സ്പൂണും നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നതാണ് പീസ് ഓഫ് ഫുഡ് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ മരക്കഷ്ണം തീരെ കടത്തി വിടാത്ത ആളാണ് അലുമിനിയം വയർ നല്ലോണം കടത്തി വിടുന്നതാണ് കോപ്പർ വയറും നല്ലോണം കടത്തി വിടുന്നതാണ് സോ ഇതിൽ ആരാണ് കുറവ് കടത്തി വിടുന്നത് മരക്കഷ്ണം അഥവാ നമ്മളുടെ വുഡിൻ്റെ പീസാണ് അല്ലേ ഓക്കെ സെറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ പിടിച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പാസിങ് ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ മോളിക്യൂൾ ടു അനദർ മോളിക്യൂൾ അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരു തന്മാത്രയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തന്മാത്രയിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഖരവസ്തുക്കളിൽ തന്മാത്രകളിൽ നിന്ന് തന്മാത്രകളിലേക്ക് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഖരവസ്തുക്കളിൽ എന്താ ഒരു മോളിക്യൂള് ഹീറ്റിനെ എടുക്കുന്നു അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ചാലനം അല്ലേ അഥവാ ചാലനം എന്നും വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം എന്താണ് ചാലനം അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് സുജാലകങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സുജാലകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നന്നായിട്ട് താപത്തിനെ കടത്തി വിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് ഓൺലി സ്ലോവ്ലി നൺ ഓഫ് ദീസ് താപം കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കൾ താപം കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ വളരെ സാവധാനം താപം കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇതൊന്നുമല്ല ഏതാ താപത്തിനെ കടത്തി വിടുന്നവയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയാ അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് ആണ് അതായത് താപം കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സുജാലകങ്ങൾ അഥവാ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടന്നാലോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ വലിയ വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് നോക്കുക ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് വെരി വെൽ അതായത് ഇൻസുലേറ്റുകൾ ചാലനം വഴി താപം നന്നായി കടത്തി വിടുന്നവയാണ് നമ്മൾ കുജാലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുക തെറ്റല്ലേ അത് പൊട്ട തെറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ശരിയല്ല അടുത്ത നോക്കൂ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പാസിങ് ഹീറ്റ് ഫ്രം മോളിക്യൂൾസ് ടു മോളിക്യൂൾ താപം തന്മാത്രയിൽ നിന്ന് തന്മാത്രയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ചാലകം അത് ശരിയാണ് അല്ലേ അടുത്ത നോക്കാം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ഇൻ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റൽസിൽ സെയിം ആണ് അല്ല എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെ അല്ല അല്ലേ ദെൻ ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് നോട്
convection adava samvahanam aanu option nokkike convection radiation conduction none of this eda nammal answer edukkanda that is convection adava samvahanam aanu correct title answer okay appa samvahanam aanu correct title answer ennu manasilakka ta adutha question like nammal kadakkunu nokka what is the main method of heat transmission in gases and liquids alle adayathu nammude vaadagangalilum adu pole thanne dravagangalilum etthum koodal heat transfer edu valiyana nadakka nammude വെള്ളമൊക്കെ ചൂടാവുന്നുണ്ടല്ലേ അതേതാ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മൂലമല്ലേ അപ്പൊ അത് ഏതാണ് ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സംവഹനം അഥവാ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സംവഹനം വഴി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ക്ലിയർ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു ദാ പിടിച്ചോ വാട്ട് ഇസ് റേഡിയേഷൻ വികിരണം എന്നാൽ എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം വികിരണം എന്നാൽ എന്താ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്മിഷൻ വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മീഡിയം അത് തന്നെയല്ലേ അല്ലെ നമുക്കറിയാം മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെയുള്ള ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ആ റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെയുള്ള താപപ്രക്ഷണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വികിരണം അഥവാ റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവൈസ് ടു മെഷർ ടെമ്പറേച്ചർ താപനില അളക്കാൻ നമ്മൾ ആരെ ആ മക്കളെ ഉപയോഗിക്കാം തെർമോമീറ്ററിനെ അല്ലെ അപ്പൊ അനിമോമീറ്റർ ആണോ ബാരോമീറ്റർ ആണോ ഓക്സിമീറ്റർ ആണോ തെർമോമീറ്റർ ആണോ യെസ് വി നോ തെർമോമീറ്റർ അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ താപനില അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മളുടെ തെർമോമീറ്ററിനെ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നാലോ നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൻ എ സ്പൂൺ വിത്ത് വാട്ടർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ലാം ദ വാട്ടർ ഈസ് ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് ബട്ട് ദ ഫ്ലെയിം ഡു നോട്ട് ടച്ച് ദി വാട്ടർ അല്ലേ നെയിം ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് അതായത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം വെച്ചു നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് അതായത് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് കത്തിച്ചു പക്ഷെ വെള്ളം ചൂടായി അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ചൂടായതല്ല ആദ്യം നമ്മുടെ സ്പൂൺ ചൂടാവുന്നു സ്പൂൺ വഴിയാണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചൂടെത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ ചോദ്യം എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിലെ ജ്വാലയിൽ നിന്ന് സ്പൂൺ ചൂടാകുന്നു അതിൽ നിന്ന് ജലത്തിലേക്ക് താപം പ്രവഹിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തിനാണ് ഇതിന് എന്താണ് പേരിലാണോ അറിയപ്പെടുക ചോദിച്ചത് അത് ഏതാണ് താപപ്രേക്ഷണം ഓക്കെ താപപ്രക്ഷണമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരട്ടെ ദാ പിടിച്ചോ എന്താ ചോദ്യം ആ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അല്ലെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്ക കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വിത്തൌട്ട് ദ മീഡിയം തെറ്റാണ് അല്ലെ പാസിങ് ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം മോളിക്യൂൾ ടു നൈബറി മോളിക്യൂൾ അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ബി അല്ലെ ഒന്നും ബിയുമാണ് ഇനി റേഡിയേഷൻ ആണ് എ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടും ആ ഏതാ എയും ഇനി നോക്കാം കൺവെക്ഷനോ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതായത് മൂന്നും സിയും അപ്പൊ അത് നോക്കാം ഒന്നും ബിയും രണ്ടും എയും മൂന്നും സി മൂന്നും അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്നിന് ബി അല്ലെ ഒന്നിന് ബി രണ്ടിന് രണ്ടിന് ഏതാ റേഡിയേഷൻ നോക്കാം വിത്തൌട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മീഡിയ അപ്പൊ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ മിസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിന് ബി രണ്ടിന് എ മൂന്നിന് സി ഇതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ കൺവെക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്ന് സി ആണ് രണ്ട് എ ആണ് ഒന്ന് ബി ആണ് അപ്പൊ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് കറക്റ്റ് നോക്കാം ആ അതാ ഇവിടെയാണ് കണ്ടോ അവിടെ ഓപ്ഷൻ മിസ് ആയി പോയതാ ഒന്ന് ബി രണ്ട് എ മൂന്ന് സി കണ്ടോ ചാലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം ഇല്ലാതെ വികരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ സംവഹനം ഇത് തന്നെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബി രണ്ട് എ ഒന്ന് ബി രണ്ട് എ മൂന്ന് സി അത് അതിൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടായി പോയതാണ് പക്ഷെ മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ റെഡി അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് നോക്കാം The device which is used to keep the food materials as
heated up ayirikanam alle appo idu thetta adutha nokka hot air from the sea blows to the land alle sea il ninnu land ilekku povunu na parayana nokka the air above the land gets heated and rises up the less heated air from the sea rushes to the adana correct alle adayidu land inde mugalil ulla air nallam heated avunu mollilekku povunu appo less heated aayittla air sea il ninnu verunu appo option c aanu correct ഓക്കെ അപ്പൊ കരയുടെ മുകളിലെ വായു ചൂട് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കടലിലെ ചൂട് കുറഞ്ഞ വായു കരയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏതാ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ച ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം വിൻഡ് ബ്ലോസ് ഫ്രം ലാൻഡ് ടു സി ശരിയാണോ ഡേ ടൈമിൽ ലാൻഡ് നിന്ന് സീലേക്കാണോ അല്ല അല്ലെ കടലിൽ നിന്ന് കരയിൽ സോറി കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്കല്ല അപ്പൊ അത് തെറ്റ് അടുത്ത നോക്കാം ഗ്യാസസ് എക്സ്പാൻഡ് വെൻ ഹീറ്റഡ് അല്ലെ ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആവുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് നോ ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് വിൻഡ് ബ്ലോസ് ഫ്രം സീ ടു ലാൻഡ് അത് തെറ്റല്ലേ രാത്രി ലാൻഡിൽ നിന്ന് സീലേക്കാണ് വെച്ചത് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് സീ ടു അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് സെയിം ശരിയാണോ ലാൻഡിനും വെള്ളത്തിനും ഒരുപോലെയാണോ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല അല്ലേ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ നമ്മളിപ്പം ആ അല്ലെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റൻ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ദാ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ മിസ് തന്ന് നമുക്ക് ട്വന്റി ആക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഗീവ് റീസൺ നോക്കാം എവിടെ യെസ് ദ സൺ റേസ് ഫോൾസ് വേർട്ടിക്കലി ആണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ സൺ റേസ് വേർട്ടിക്കലി അഥവാ നേരെ കുത്തനെ ഏത് സോണിലാണ് എന്താണ് സൺ ഹീറ്റ് ആവുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ ആണോ ടോറിഡ് സോൺ ആണോ എവ്രി വേർ ആണോ ഇക്കിറ്റോറിയൽ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ ലംബമായി പതിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഇക്കിറ്റോറിയൽ റീജിയൻ അല്ലെ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോപ്പ് ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് യു എസ് എസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുക ലൈവുകളൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ മിസ് ചെയ്യാതെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈവുകളും വീഡിയോകളുമായിട്ടൊക്കെ കാണാം താങ്ക് യു സോ മ